जिनकी एडजर्शन आर जो दी वाटर पार्टिकल गुला सरफेस के साथ लेगे ना थे के ये सॉलिड पार्टिकल टा भीतर डुके जाए ताहोले इटा हमरा बोली होती है कि एब्जोर्प्शन इटा एक आरोश शोह जुदा होना से माने कोरेन आमदे उन्हें कितनी देखे किसे कोनो सरफेस रूप रे पानी पोड़े गए से सो वो ही पानी टा के मोचर जोन्ना आम्रा की की � এখন নরমাল পেপার ইউজ করলে আমরা শুরুতেই যেটা দেখব যে সারফেস থেকে টোটাল পানিটা রিমুভ হচ্ছে না এবং পেপারের উপরে পানিটা হালকা একটা কি করছে লেয়ার তৈরি করে আসছে এবং কমপ্লিটলি এই সারফেস থেকে আমরা পানিটাকে রিমুভও করতে পারি না এটা হচ্ছে অ্যাডজর্পশন যেহেতু পেপারটার সাথে পানিটা সারফেস হইতে লেগে আছে আর ইন কেস অফ টিস্যু পেপার আমরা দেখি যে টিস্যু পেপারটা কমপ্লিটলি কি হয়ে যায় ভিজে ভিজে যায় तमाने टिश्यू पेपर टके जो दे हम लोग देखे टिश्यू पेपर टक मास्क है ना जो ये पार पोर गोला है से पोर गोला और मास्क है ना होते क्यों कर बे पानी टक ढूँके जाए एवं पुर एक टक काइंड ऑफ एक टक सॉल्यूशन फॉर्म कर बे सॉल्यूशन है जो लोगों हम लोग देखे जो दो टक सब्सटेंस मिक्स हुए जाए एवं एक टक � एब्जर्पन और जो सार्फेसर साथ लेगे जामाल पेपर क्षेत्र में देखी से बोलते कि एडजर्पन सो हमें मेनलि एखे जो जिस डिसकस करब से हे एडजर्पन एन एडजर्पन के बांगला एटार बांगला हे अदिशोषण अदिशोषण और यार बांगला हे शोषण एन बोलते एडजर्पन इज अ सरफेस फेनोमेना इज अ सरफेस फेनोमेना कि भाव इट बुझब जो आप धरल दुईटा बिकार आईटाते ही दुईटा कलर सल्यूशन आखने ब्लू कलर सल्यूशन आखने ब्लू कलर सल्यूशन आजीजे एक्टिवेटेड चार कर लम एक कार्बोनेटेड कम्पाउंड आई कर लेम ओटर ये करलम एक्टिवेटेड चार कल खंड दिए दिल सेम ओटर खंड डिवेड कर भागे भाग कर दिल देखा गल टोटाल सार्फेस बड़ एक पार्टिकल के जो स्मार पार्ट भेगे स्मार पार्टिकल के कन्भार्ट करी तक तो सार्फेस एरिया इनक्रीज कर सो यार सार्फेस एरिया चाहते यार सार्फेस एरिया यार सार्फेस एरिया लो ओथ कम्पेयर टू कि यार सार्फेस एरिया तो ये देखा गया ब्लू कलर जो सल्यूशन आखने जो परिमाण सल्यूशन थे जो परिमाण ब्लू कलर का चले जाए यह देखा गया है जो ब्लू कलर का और बसि परमाणे डिज एपेयर कर जाए डिज एपेयर कर जाए कारण हे एखे सार्फेस एरिया इनक्रीज करसे कारण आपने सेम पार्टिकल के भेगे सार्फेस एरिया इनक्रीज कर तरह दिए ये ब्लू कलर का बसि परमाणे डिज एपेयर कर सल्यूशन थे सो एखान बुझते सार्फेस एरिया इनक्रीज करारे साथ ही एडजर्पन इनक्रीज करते हैं सार्फेस एरिया डिक्रीज करारे साथ ही एडजर्पन डिक्रीज करते हैं इंटर जो फैक्टर इन एफेक्टिंग एडजर्पन पड़ब तक और डिटेल देखो अच्छा तरह एखे और टर्म आज है एक हे एक 
একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজর্ভেন্ট আর একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যাডজর্ভেন্ট আর একটা হচ্ছে অ্যাডজর্ভেন্ট আচ্ছা অ্যাডজর্ভেন্ট আর অ্যাবজর্ভেন্ট এই দুইটা জিনিস কি অ্যাডজর্ভেন্ট বেন্টটা হচ্ছে আমরা যে অ্যাক্টিভেটেড চারকোলটা ইউজ করছি তার মানে হচ্ছে যে সারফেসে মানে যেই জিনিসটা সারফেসে হচ্ছে অ্যাডজর্পশনটা হয় তাকে আমরা কি বলতেছি তাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যাডজর্ভেন্ট আর অ্যাডজর ব্যাট জিনিসটা কি অ্যাডজর্ভেট জিনিসটা হচ্ছে যার অ্যাডজর্পশন হয় যার অ্যাডজর্পশন হয় তাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যাডজর্ভেট তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা কি করতেছি এখানে আমরা অ্যাক্টিভিটির চারকেল ইউজ করতেছি যার সারফেসের মধ্যে কি হবে অ্যাডজর্পশনটা হবে তার মানে একে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যাডজর্ভেন্ট আর অ্যাডজর্ভেট জিনিসটা কি অ্যাডজর্ভেট জিনিসটা হচ্ছে ব্লু কালারের যে সলিউশনটা সেই সলিউশনটা হচ্ছে অ্যাডজর্ভেট তার মানে হচ্ছে এর কি হচ্ছে অ্যাডজর্পশন হচ্ছে কার উপরে অ্যাডজর্পশন হচ্ছে অ্যাক্টিভিটির চারকোলটার উপরে অ্যাডজর্পশন হচ্ছে আচ্ছা তারপরে আমরা আরেকটা টার্ম শিখবো সেটা হচ্ছে ইন্টারফেস ইন্টারফেস আচ্ছা ইন্টারফেস জিনিসটা কি ইন্টারফেস জিনিসটা হচ্ছে এই যে আমরা কি করলাম অ্যাক্টিভিটেড চারকোলটা বললাম যে এখানে অ্যাক্টিভিটেড চারকোল আছে এবং এই সারফেসের মধ্যে কি আছে অ্যাডজর্পশনটা হচ্ছে কার অ্যাডজর্পশন হচ্ছে এটা হইতে পারে ওয়াটার অথবা ব্লু যে কোনো সলিউশন সো দিস ইজ ওয়াটার মলিকুল এবং দিস ইজ অ্যাক্টিভেটেড চারকোল অ্যাক্টিভেটেড চারকোল এই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল এবং ওয়াটার মলিকিউল তার মানে হচ্ছে অ্যাডজর্ভেন্ট এবং হচ্ছে অ্যাডজর্ভেট এই দুইটার জয়নিং যে বাউন্ডারিটা আছে বা জয়নিং যে সারফেসটা আছে সেটাকে আমরা কি বলি ইন্টারফেস বলি তার মানে হচ্ছে টেবিলের উপরে যদি পানি পড়ে তার মানে পানি এবং টেবিল এই দুইটা জয়নিং যে বাউন্ডারিটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারফেস দিস ইজ ইন্টারফেস ওকে নেক্সট আমাদের যে টপিকটা আছে আমরা মনে হয় বুঝছি যে ইন্টারফেস জিনিসটাকে ইন্টারফেস হচ্ছে জাস্ট বাউন্ডারি অ্যাডজর্ভেন্ট আর হচ্ছে অ্যাডজর্ভেটের মাঝখানে যে বাউন্ডারিটা থাকে সেটাকে আমরা কি বলি ইন্টারফেস বলি আচ্ছা এরপরে আমরা যে টপিকটা নিয়ে সেই পড়াশোনা করবো সেটা হচ্ছে মেকানিজম অফ মেকানিজম অফ অ্যাডজর্পশন আমরা যে দেখলাম যে একটা সার্ভিসের উপর একটা মলিকুল কি করতেছে লেগে যাচ্ছে বা অ্যাডজর্ব হচ্ছে কেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজর্বটা হয় বা এই সার্ভিসের মধ্যেই কেন আটকে যায় অন্য কোথাও কেন নয় সেইটা আমরা দেখি একটু সো মনে করি আমাদের এখানে একটা কি আছে আবার যে আমাদের বিকার আছে এবং আমাদের এখানে আমরা এইগুলোকে কি করলাম মলিকুল আকারে দেখালাম যে আমাদের এখানে অনেকগুলো কি আছে ওয়াটার মলিকুল আছে সাপোজ আমাদের এখানে অনেকগুলো কি আছে ওয়াটার মলিকুল আছে আমরা এই ওয়াটারটাকে মলিকুল আকারে দেখাচ্ছি তো এখন এখানে যদি আমরা চিন্তা করি যে এই ওয়াটার মলিকুলটা যদি নেই এই ওয়াটার মলিকুলটা কি করে আমরা জানি ইন্ট্রা মলিকুলার ফোর্স নামে একটা ফোর্স আছে যেটা হচ্ছে কি নিজেদের নিজের সেম টাইপের মলিকুলার মধ্যে মধ্যে যেই আকর্ষণ সেটাকে আমরা কি বলি ইন্ট্রা মলিকুলার ফোর্স ইন্ট্রা মলিকুলার ফোর্স সো এই মলিকুলটাকে যদি নেই তাহলে একে তার পাশের মলিকুলটা পাশের দিকে টানতেছে উপরের মলিকুলগুলো উপরের দিকে টানতেছে নিচের মলিকুলগুলো নিচের দিকে টানতেছে সেম ওয়েতে এটার ক্ষেত্রেও এটার পাশের মলিকুলটা উপরের মলিকুলটা উপরে টানতেছে নিচেরটা নিচের দিকে টানবে একে পাশেরটা পাশের দিকে টানবে এবং এভাবে তাকে টানতে থাকবে তার মানে সে এখানে কি আছে ব্যালেন্সড অবস্থায় আছে কিন্তু সারফেসের ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো একটা মলিকুলকে নেই একে তার পাশের দুইটা মলিকুল কী করতেছে টানতেছে পাশের মলিকুলগুলো তাকে পাশের দিকে টানতেছে নিচের মলিকুলগুলো নিচের দিকে টানতেছে কিন্তু উপরের দিকে এই টানটাকে ব্যালেন্স করার জন্য কোনো মলিকুল নাই তার মানে সে সামগ্রিকভাবে নিচের দিকে একটা কি করে টান অনুভব করে সিমিলার ওয়েতে সার্ভিসের সবগুলো মলিকুলই কি করতেছে নিচের দিকে তাদের একটা কি নিম্নগামী একটা কি ফোর্স তারা ফিল করতে থাকে এতে করে তারা যেটা করে যে তাদের সংস্পর্শে যে পার্টিকেলগুলো আসে গ্যাসিয়াস বা যে টাইপের পার্টিকেলই হোক তারা ওই পার্টিকেলগুলোকে তাদের দিকে টেনে নেয় এবং তাদের গায়ের সাথে কি করে দেয় লাগিয়ে ফেলে এর ফলে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে অ্যাডজর্পশনটা হচ্ছে তো আমরা কি বললাম যে আমরা যদি দেখি যে ভিতরে কোনো পার্টিকেলকে তাকে তার সারাউন্ডিংসে সবগুলো মলিকুলি কি করতেছে টানতেছে এতে করে তার উপরে অ্যাপ্লাই ফোর্সটা কি থাকে ব্যালেন্সড থাকে কিন্তু যারা সারফেসের উপরে আছে তারা দেখা গেছে কি করতেছে তাদের তারা সামগ্রিকভাবে নিম্নগামী একটা ফোর্স ফিল করে কারণ হচ্ছে তাদের 
উপরের কোন ওই নিম্নগামী ফোর্সটাকে কাউন্টারেক্ট করার জন্য কোন মলিকিউল থাকে না এতে করে তারা তাদের উপরে যে মলিকিউলগুলো তাদের সংস্পর্শে আসে তাদেরকে নিজের দিকে টেনে নেয় এবং নিজেদের গায়ের সাথে লাগিয়ে নেয় যেটাকে আমরা কি বলতেছি অ্যাডজর্পশন বলতেছি ঠিক আছে সো এই ভাবেই হচ্ছে মেইনলি অ্যাডজর্পশনটা ওয়ার্ক আউট করে আচ্ছা তারপরে অ্যাডজর্পশনটা দুই ধরনের হতে পারে আমরা যদি এরপরে যদি টপিকটা দেখি সেটা হচ্ছে টাইপস অফ অ্যাডজর্পশন সো আমাদের এরপর টপিকটা হচ্ছে কি টাইপস অফ रासायनिक फिजिकल एडजर्पन हम को दुरबल ये बनटा तैरी हो बनटा जो एडजर्ब एडजर्भेंट मलिकुलर साथजर्भेंट मलिकुलर जो बनटा तमें बंड विटुईन शक्ति मलिकुल কেমিক্যাল কাইনেটিক্স আমরা জানি যে কেমিক্যাল বন্ড তৈরি হওয়ার জন্য কি লাগবে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি লাগবে সো দুর্বল বন্ড তৈরি করার জন্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কি লাগবে লো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি লাগবে তার মানে ফিজিক্যাল বা ফিজিক্যাল অ্যাডজাপশনের জন্য লো অ্যামাউন্ট অফ কি লাগবে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি লাগবে কারণ যেহেতু এটা দুর্বল বন্ড আর এটার ক্ষেত্রে তাহলে কি লাগবে যেহেতু এটা শক্তিশালী বন্ড তার মানে হাই অ্যামাউন্ট অফ फिजिकल एडजर्पन उन অফ বন্ড আর এটার ক্ষেত্রে কি হবে রিলিজ হাই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আপন ব্রেক ডাউন অফ ডাউন অফ 
বন্ড আচ্ছা আর লাস্ট যেটা আমরা এটার মধ্যে পার্থক্য শিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন এটা হচ্ছে রিভার্সিবল রিভার্সিবল ইজিলি রিভার্সিবল আমরা এটাকে বলতে পারি ইজিলি রিভার্সিবল তার মানে হচ্ছে যেটা সারফেসের মধ্যে অ্যাডজর্ব হয়েছে সেটাকে আমরা ইজিলি কি করতে পারবো সারফেস থেকে রিমুভ করে ফেলতে পারবো আর এটার ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছি সেটা হচ্ছে কি নট ইজিলি রিভার্সিবল ইজিলি রিভার্সিবল যেহেতু এখানে কি করতেছে সে শক্তিশালী বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত আছে কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশনের ক্ষেত্রে আর ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশনের ক্ষেত্রে উইক বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত আছে সো আমরা এটাকে চাইলে ইজিলি রিভার্স করতে পারবো তার মানে হচ্ছে সারফেস থেকে মলিকুলটাকে সরাই ফেলতে পারবো আর এটাকে আমরা কি করতে পারবো না সরাই ফেলতে পারবো না সো আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে কি অ্যাডজর্পশন কি অ্যাবজর্পশন কি এই দুটো জিনিসকে আমরা এটা শিখলাম তারপর হচ্ছে আমরা যে বলতেছি অ্যাডজর্পশন এটা সারফেস প্যানোমান কীভাবে এটা আমরা বুঝলাম যে আমরা দেখলাম সারফেস এরিয়া ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কি করতেছে সাবস্টেন্সের অ্যাবজর্পশন কি করতেছে অ্যাডজর্পশন বেড়ে যাচ্ছে সো এখানে আমরা এটা দেখলাম তারপরে দুইটা টার্ম তিনটা টার্ম শিখলাম একটা হচ্ছে অ্যাডজর্ভেন্ট কি অ্যাডজর্ভেট কি ইন্টারফেস কি ইন্টারফেস কি তারপর হচ্ছে মেকানিজম অফ অ্যাডজর্পশন কেন সারফেসের মধ্যে এসে অন্য মলিকুল অ্যাড হয়ে যায় এটা আমরা এখানে দেখলাম তারপর হচ্ছে আমরা শিখলাম কি টাইপস অফ অ্যাডজর্পশন যে অ্যাডজর্পশন দুই ধরনের এটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল ফিজিক্যালটা হচ্ছে উইক বন্ডের মাধ্যমে তৈরি হয় কেমিক্যাল বন্ডটা হচ্ছে কেমিক্যাল যে স্ট্রং বন্ডগুলো আছে যেমন আয়নিক কোভ্যালেন্ট বন্ড সেগুলোর মাধ্যমে যুক্ত হয় তারপর হচ্ছে ফিজিক্যালটা হচ্ছে ইজিলি রিভার্সিবল যেহেতু এটা উইক বন্ড এটা হচ্ছে ইজিলি রিভার্সিবল না তারপর এটা যেহেতু উইক বন্ড এটা তৈরি হওয়ার জন্য লো অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লাগে এবং এটা ব্রেক ডাউন হলেও স্মল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজ হয় আর এটা যেহেতু কি শক্তিশালী বন্ড তার মানে এটা তৈরি হওয়ার জন্য বেশি এনার্জি লাগে এবং এটা ভেঙে গেলেও বেশি এনার্জি রিলিজ হয় সো নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা হচ্ছে আরও ডিটেল ফার্দার লেকচারগুলোকে আস্তে আস্তে আগাতে থাকবো সো ধন্যবাদ সবাইকে